லைஃப் ஆஃப் அ காமன் மேன் ஒரு காமன் மேனோட லைஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து அது போக்கஸ் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் டு இமோஷன்ஸ் அதாவது ஒருத்தவங்களோட ஓன் இமோஷன்ஸ்க்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத வந்துட்டு இது ரொம்ப எம்பசிஸ் பண்ணுது அண்ட் அட் த சேம் டைம் ரொமான்டிக் போயிட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தாலே அவங்க மோஸ்ட்லி நேச்சர் பத்தி தான் எழுதுவாங்க ஸோ தி ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் நேச்சர் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் ரெவல்யூஷனரி தாட்ஸ் வந்து இவங்க கிட்ட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரொமான்டிக் ரிவைவல் இப்ப எதுக்கு ரொமான்டிக் அப்படின்ற நேம் எதுல இருந்து வந்தது இல்லைன்னா ஏன் இவங்க வந்துட்டு ரொமான்டிக் ஏஜ் அப்படின்னு ஒண்ணு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஒரு ரீசன் இருக்கணும் இல்லையா அதுதான் ரொமான்டிக் ரிவைவல் டுவெல்த் செஞ்சுரியில வந்துட்டு இருந்திருக்காங்க அதாவது மெடிவல் பீரியட்ல வந்துட்டு மெடிவல் பீரியடோட ஆஹ் இதுதான் வந்துட்டு டுவெல்த் செஞ்சுரி அந்த டுவெல்த் செஞ்சுரியில வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட அதாவது ஒரு லெஜண்டரி ரைட்டர்ஸோ இல்லைன்னா ஒரு நார்மலா யாரோ ஒருத்தவங்க ரைட்டிங் கெரியரை சூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில பேட்ரான்ஸ் இருப்பாங்க பேட்ரான்ஸ்னா வேற ஒன்றும் இல்லை அவங்களுக்குன்னு காசு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம வந்து ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் பாக்குறோம்ல அந்த மாதிரி அந்த டைம்ல உள்ளவங்க தான் வந்துட்டு பேட்ரான்ஸ் ஸோ அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு அமௌண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நீங்க நல்ல ஒர்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் கொஞ்சம் காசு கொடுப்பாங்க அவங்க தான் வந்துட்டு பேட்ரான்ஸ் ஓகேவா நான் ஸ்பீடா போற மாதிரி இருந்ததுன்னா என்னை கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி சொல்லிருங்க ஓகேவா அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் என்னை இடையில ஸ்டாப் பண்ணி நீங்க கேட்கலாம் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த டுவெல்த் செஞ்சுரியில உள்ள ரைட்டர்ஸ் எல்லாமே அவங்களோட பேட்ரான்ஸ் அதாவது அவங்க எல்லாம் அரிஸ்டோக்ராட்டிக் பேட்ரான்ஸ் அவங்க எல்லாம் நல்லா படிச்ச பேட்ரான்ஸ் சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் அவங்கள பிளீஸ் பண்ற விதமா தான் இவங்களோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க டுவெல்த் செஞ்சுரியில உள்ள ரைட்டர்ஸோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே அவங்களோட பேட்ரன்ஸ பிளீஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட சப்ஜெக்ட் மோஸ்ட்லி எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா லெஜண்ட்ஸ் அதாவது அந்த டைம்ல உள்ள லெஜண்டரி ஹீரோஸ் அவங்கள பத்தி தான் அவங்க மோஸ்ட்லி எழுதியிருக்காங்க அண்ட் மோர் ஓவர் அவங்க ஃபேன்டசி சூப்பர் நேச்சுரல் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட ஒர்க்ல வந்து இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் கோட்லி லவ் அபவுட் அ ஹீரோ ஆர் அ வாரியர் அண்ட் தேர் அட்வென்ச்சர்ஸ் அதாவது ஒரு ஹீரோவோ ஒரு வாரியரோ ஒரு கதைன்னு எடுத்துக்கிட்டா ஒரு ஹீரோ ஒரு இல்லாம இருக்காது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோவை பத்தி அவங்களோட அட்வென்ச்சர்ஸ் அவங்க என்னென்ன அட்வென்ச்சர்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்றாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களையுமே வந்துட்டு அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டா அந்த டைம்ல வந்துட்டு அவங்களோட ஒர்க்ஸ் எதுவுமே ரிலீஜியஸா ப்ரொடியூஸ் ஆகல ஆஹ் ஒவ்வொரு டைம்லயும் ஒவ்வொரு ஒரு செட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் வந்து ரிலீஜியன் அப்படிங்கறதுக்காகவே ஒதுக்கிடலாம் அந்த மாதிரியே இருக்கும் பட் டுவெல்த் செஞ்சுரியில வந்துட்டு இட் வாஸ் நாட் ரிலீஜியஸ் அதாவது ஒரு ரிலீஜியன் சம்பந்தமா அவங்க ஒர்க்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல டுவெல்த் செஞ்சுரியில ஆஹ் இந்த ரொமான்டிக் பீரியட்ல உள்ள ரைட்டர்ஸ பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகிதான் நைன்டீன் செஞ்சுரியில இருக்கிற ரொமான்டிக் ரைட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்திருப்பாங்க ஆஹ் இப்ப இந்த ரொமான்டிக் ரிவைவல் எதுக்காக வந்தது இப்ப நம்ம ரொமான்டிக் ரிவைவல்னா என்னன்னு பாத்துட்டோம் இப்ப இந்த ரொமான்டிசிசம் எது ட்ரிகர் பண்ணுச்சு இல்லைன்னா எந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஆஹ் ரொமான்டிசிசம் வந்துட்டு எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க இல்ல அப்படின்னா எது வந்து அது தூண்டி விட்டுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா செவன்டீன் தேர்ட்டி செவன்ல ஒரு லைசன்சிங் ஆக்ட் வரும் இது வரைக்கும் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆகுங்களுக்கு ஆஹ் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா ஸ்டாப் மீ இன் பிட்வின் ஆஹ் இதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா செவன்டீன் தேர்ட்டி செவன்ல வந்துட்டு ஒரு லைசன்சிங் ஆக்ட் அதாவது நான் இப்ப சொல்றது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ஒரு இதா ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி நீங்க வந்துட்டு இது பண்ணுங்க ஓகேவா ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி நீங்க வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்ப செவன்டீன் தேர்ட்டி செவன்ல வந்துட்டு ஒரு லைசன்சிங் ஆக்ட் வந்து பாஸ் பண்றாங்க இந்த லைசன்சிங் ஆக்ட் எதுக்கு பாஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஆஹ் இப்போ ரெஸ்ட்ரேஷன் ஏஜ்ல வந்துட்டு செட் ஆஃப் ரைட்டர்ஸ் வருவாங்க அதாவது பியூரிட்டன் ஏஜ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு பியூரிட்டன் ஏஜ்ல என்ன நடந்திருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஜஸ்ட் மாதிரி சொல்றேன் அந்த டைம்ல வந்து சிவில் வார் நடக்கும் தியேட்டர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிருவாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காட் போக்கஸ்டாவே இருக்கணும்
இப்ப இந்த ரெஸ்ட்ரேஷன் பீரியட்ல இந்த ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு செட் ஆஃப் டுவெல் இயர்ஸ் அவங்களுக்கு எந்த பிளஷருமே இருந்திருக்காது சோ அந்த பிளஷர் எல்லாம் இவங்க வாக்ல கொட்டி தீர்க்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக இம்மோரலான வாக்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து எழுத ஆரம்பிச்சாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வில்லியம் விச்சார்லியோட கண்ட்ரி வைஃப் இதெல்லாமே வந்துட்டு நீங்க நிறைய ரெஸ்ட்ரேஷன் பிளேஸ் இருக்கு மேன் ஆஃப் மோடி இந்த மாதிரி நிறைய வாக்ஸ் இருக்கு நீங்க போய் அந்த ரெஸ்ட் அந்த பிளேஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க கீனா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த கதையில வந்துட்டு ஒரு மாரலே இருக்காது அண்ட் அட் த சேம் டைம் யாரு யார் கூட கனெக்ஷன்ல இருக்கா இந்த மாதிரியா தான் வாக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு வாக் வந்து இம்மாரலா தான் இருக்கும் ஸோ அந்த இம்மாரல் வாக்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்டேஜ் பிளேயா வந்து எனக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டேஜ் பிளே பார்த்து மக்களுமே வந்து பாதி பேர் கெட்டு போயிடுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த செவன்டீன் தேர்ட்டி செவன் லைசன்சிங் ஆக்ட் வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஆக்ட் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த காமெடி ஸ்ட்ரெஸ்ட்ரேஷன் காமெடிஸ் எழுதுற எல்லா காமெடிஸையுமே வந்து பேன் பண்ணிடுவாங்க வேண்டாம் ஆஹ் இந்த மாதிரி பார்த்து மக்களுமே வந்து பொல்யூட் ஆகுறாங்க சோ இந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம பேன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாமே எராடிகேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலா மக்களுக்கு எப்படியும் ஒரு பிளஷர் சீக்கிங் வேணும் இப்ப நமக்கு சோசியல் மீடியா எல்லாம் இருக்கு சோ நம்ம வந்துட்டு ஒரு இதுல நமக்கு வந்து டைம் பாஸ் ஆகல இன்னொன்னுக்கு நம்ம தாவிரும் பட் அந்த டைம்ல இருந்த ஒரே டைம் பாஸ் குள்ள ஒரு விஷயம் வந்து தியேட்டர்ஸ் தான் சோ ஆஹ் இவங்க தியேட்டர்ஸ்ல பிளேஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் இவங்க மைண்டுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகிற ஒரு லெஜண்டரி ரைட்டர் யாரு அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியர் சோ அவரோட பிளேஸ் எல்லாமே ரிவைவ் ஆக ஆரம்பிச்சுது ஓகேவா செவன்டீன் அதாவது எயிட்டீன் செஞ்சுரியில வந்துட்டு அவரோட ஷேக்ஸ்பியரோட பிளேஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ரிவைவ் ஆகி அவரோட எல்லா பிளேஸையுமே ஸ்டேஜ்ல எனாக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் மோர் ஓவர் ஃபோக் ட்ரெடிஷன் வந்து அந்த டைம்ல இருந்தது ஆஹ் இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு அந்த ரொமான்டிக் ஏஜை வந்துட்டு கொண்டு வரணும் இல்லைனா அந்த ரொமான்டிக் ரைட்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து பண்ண விஷயங்கள் அண்ட் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இன்னொன்னுமே வந்துட்டு இவங்களை தூண்டி இருக்கும் என்ன அப்படின்னா Thomas Relics of Ancient English Poetry அப்படிங்கிற ஒரு கலெக்ஷன் இது வந்து எதுக்குள்ள கலெக்ஷன் அப்படின்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் பேலட் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் பேலட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இங்கிலீஷ் பேலட்ஸ் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் இங்கிலீஷ் பேலட்ஸ் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தாமஸ் பர்சிஸ் ரெலிக்ஸ் ஆஃப் ஏன்ஷியன் இங்கிலீஷ் பொயட்ரி அப்படிங்கிறதா வந்துட்டு அதுக்கு ஆன்சர் ஓகேவா இந்த இதுவுமே செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல நடக்கும் இதுக்கு உடையில அதுக்கப்புறம் அந்த ஏஜ்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிப்ளிக்கல் அண்ட் மிஸ்டிக்கல் லிட்ரேச்சர் எல்லாமே வந்துட்டு வந்திருக்கும் அதாவது பைபிள் ஸ்டோரிஸ் இல்ல அப்படின்னா ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே வந்துட்டு வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்துட்டு ரொமான்டிக் பீரியட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்படி நேச்சரை நோக்கி நம்ம போகணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டே வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கும் அண்ட் மோர் ஓவர் இதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு இதோட பேக் ட்ராப் மாதிரி வரும் இந்த விஷயங்களுமே வந்துட்டு இதை ட்ரிகர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவரை கிளியரா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு நடக்கும் நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு பிரிட்டிஷால காலனைஸ்ட் ஆயிருப்போம் அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் சோ அந்த டைம்ல அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிற ஒண்ணு வந்து நடந்திருக்கு ஃப்ரம் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு செவன்டீன் எயிட்டி த்ரீ அண்ட் பிரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனுமே நடந்திருக்கு செவன்டீன் எயிட்டி நைன் டு செவன்டீன் நைன்டி நைன் இதெல்லாம் ஒரு காஸ்க்காக ஒரு ரீசன்காக தான் இந்த ரெவல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே நடந்திருக்கும் இந்த ரெவல்யூஷனுமே ரொமான்டிக் பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு பேக் ட்ராப் மாதிரி இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆஹ் இந்த மீன் டைம்ல வந்துட்டு அதாவது எந்த ஒரு ஏஜ்மே சட்டுன்னு ஸ்டார்ட் ஆயிடாது இந்த நாள்ல இருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் அந்த ஏஜ் இருந்தது அப்படின்னு நம்மளால வந்துட்டு ஃபார்ஷரா நம்மளால சொல்லவே முடியாது ஆஹ் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு கம்பெனியோ ஏதோ ஒன்று ஆரம்பிக்கிறோம் இனிஷியல் டேஸ்ல அது கொஞ்சம் மந்தமா தான் போகும் அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் போக போக தான் அது சூடு பிடிச்சு அப்புறம் ஒரு டூ தௌசண்ட் டென்ல ஆரம்பிச்சோம்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் அப்போ அந்த ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து அது பிக்கப் ஆகிறதுக்கு எடுக்கக்கூடிய அந்த டைம் ஸோ அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் நமக்கு யாருக்குமே அவ்வளவா தெரிஞ்சிருக்காது அதே மாதிரி தான் ஒரு மூமெண்ட்டும் சரி இல்லைனா ஒரு ஏஜ் ஏதோ ஒரு ஏஜ் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா சடனா ஸ்டார்ட் ஆக முடியாது சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பேக்ட்ராப் எல்லாம் கொஞ்சம்
காத்திக் ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னாலே காத் யார் வந்துட்டு காத்திக்க வந்துட்டு இங்கிலாந்துக்கு இன்ட்ரடியூஸ் காத்திக்னா வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த பேய் கதை மாதிரி கொண்டு போற விஷயம் தான் ஸோ அது யார் இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஹொரேஸ் வால்போல் ஓகேவா நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க இதுல இருக்காது ஹொரேஸ் வால்போல் ஹைச்ஓ ஆர் ஏ சிஇ ஹொரேஸ் வால்போல் அவரைதான் வந்துட்டு ஃபாதர் ஆஃப் டார்க் ரொமான்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகேவா இது ரிப்பீட் பண்ணணுமா அவங்க யாருக்காது இப்போ இந்த மாதிரி டிரான்சக்ஷனல் போயிட்ஸ்மே இருப்பாங்க அட் த சேம் டைம் காத்திக் ரைட்டர்ஸ்மே அந்த அந்த பீரியட்ல இருந்திருக்காங்க ஸோ இவங்களெல்லாம் தாண்டி தான் வந்துட்டு ரொமான்டிக் ரைட்டர்ஸ் வந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்த ஒரு ப்ராமினன்ட் ஃபிகர் யாரு அப்படின்னா ஜீன் ஜாக்குஸ் ரூசே ரூசோ இவர் தான் வந்துட்டு இன்னொரு ப்ராமினன்ட் ஃபிகர் இவர் எதுக்கு ப்ராமினன்ட் ஃபிகர் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா இவரோட ரைட்டிங்ஸுமே வந்துட்டு அந்த ரொமான்டிக் ரைட்டர்ஸ் வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணிருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா ரொமான்டிக் ரைட்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு இமோஷன்ஸ்க்கும் பேஷனுக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர்ஸ் ஒரு ஃபிகர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இவருமே இவரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே எதை பத்தி பேசியிருப்பாரு அப்படின்னா பேஷனையும் அப்புறம் நோபல் சாவேஜ் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் மாதிரி பேசியிருப்பாரு ஓகேவா பேஷன் பத்தி பேசியிருப்பாரு அண்ட் நோபல் சாவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்ன பேசியிருப்பாரு நோபல் சாவேஜ் அப்படின்னா அவர் வேற யாரையும் சொல்லல நம்மள மேன் கிரீண்ட தான் வந்துட்டு நோபல் சாவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதாவது அவன் சாவேஜா இருந்தா கூட அவன் ஒரு நோபல் கேரக்டர் தான் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள வந்துட்டு என்னைக்குமே பிளீசிங்கா எல்லாம் அவன் போயிட்டே இருக்க மாட்டான் அவனுக்குள்ளே ரெபல்யூஸா ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் அது வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் மூலியமா வெளியே வரும் சோ இந்த நோபல் சாவேஜ் அப்படிங்கறத எதுக்கு சொல்லுவாரு அப்படின்னா அவன் சாவேஜா இருந்தாலும் கூட அவன் ஒரு காட்டுமிராடித்தனமா எதுனாலும் பண்ணாலும் கூட அவனுக்குள்ள ஒரு நொபிலிட்டி இருக்கும் அவன் வந்து ஒரு கைண்ட் ஹார்ட்டடா தான் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஆனா இவன் இந்த மேன் கைண்ட் எதால கரெக்ட் ஆகுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விஷயத்த சொல்றாரு சிவிலைசேஷனும் அண்ட் எஜுகேஷன் இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் அந்த மேன் கைண்டே கரப்ட் பண்ணி அவனை பொல்யூட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜீன் ஜாக்கோஸ் ரூசோ அவரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பேசியிருக்காருன்னு சொல்றாங்க இந்த இது யாருக்காவது மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா நினைக்கிறாங்களோ அத வந்துட்டு அவங்க ரைட்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் அவுட் புட் தான் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அண்ட் மோர் ஓவர் அவங்க வந்து ஆர்டினரி லாங்குவேஜ்க்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆர்டினரி லாங்குவேஜ்னா poetry அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே நமக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராடினரி லாங்குவேஜ் அதாவது ஆர்னமெண்டல் லாங்குவேஜஸ் இந்த மாதிரி தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் முன்னால அந்த கிரிட்டிக்ஸ்ல இருந்து இப்ப இருக்கிற கிரிட்டிக்ஸ் வரைக்கும் எல்லாருமே அப்படிதான் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு poetry அப்படின்னா ரிச் இன் லாங்குவேஜா இருக்கணும் ஒக்காபுலரி எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் ஆஹ் அதை வந்து படிக்கும் போதே நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃபீல் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் எல்லா கிரிட்டிக்ஸுமே சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த ரொமான்டிக் ஏஜ்ல இருக்க கிரிட்டிக்ஸ் ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆர்டினரி லாங்குவேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு காமன் மேன் ஒரு படிக்காதவனுக்கு கூட என்னோட ஒர்க் அவன் படிக்கிறது மூலியமா அவன் பெரிய அரிஸ்டோக்ராட் எல்லாம் இல்ல அவன் பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் போகல ஆனா அவனுக்கு ஏதோ எழுத படிக்க தெரியும் அவனுக்கு கூட என்னோட ஒர்க் வந்துட்டு அவனுக்கு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கணும் ஏன் ஆஹ் பெரிய அந்த ஒர்க்ஸ் பொயட்ரிஸ் ப்ரோஸ் நாவல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு படிச்சவனுக்கு மட்டும்தான் பிளஷர் கொடுக்கணுமா படிக்காதவனுக்கும் பிளஷர் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறதுதான் இவங்களோட மெயின் மோட்டோ அதனாலதான் அவங்க ஆர்டினரி லாங்குவேஜ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்றாங்க அண்ட் கிவ்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு சூப்பர் நேச்சுரல் எலமெண்ட்ஸ் இவங்களோட ஒர்க்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் சூப்பர் நேச்சுரல் எலமெண்ட்ஸையும் வந்துட்டு ஆஹ் இது பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த மெடிவல் பீரியட்ல உள்ள ரைட்டர்ஸுமே வந்துட்டு அப்படிதானே இருந்தாங்க சோ அது அது இன்ஸ்பயர் ஆகினா இவங்களும் எழுத ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க சோ அங்க இருக்கிற என்ன ஸ்டைல் எல்லாம் இருக்கோ அது அப்படி காப்பி பண்ற மாதிரி இருக்கும் ரொமான்டிக் போயட்ஸ் வந்து எதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆகணும் அதாவது ப்ரெசன்ட் ரியாலிட்டி அவங்க பீரியட்ல வந்துட்டு ஒரு ரியாலிட்டி இருந்திருக்கும் அந்த ரியாலிட்டில இருந்துட்டு அவங்க எஸ்கேப் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த அந்த ரியாலிட்டி என்ன அப்படின்னா மாடர்னிட்டி அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இந்த ரெண்டு
ஆஹ் அட் த சேம் டைம் அதுல இருந்து எஸ்கேப்பும் ஆகணும் அவங்களுக்கு அந்த விஷயம் ரெண்டுமே பிடிக்கல மாடர்ன் ஆகுறதும் பிடிக்கல அட் த சேம் டைம் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனும் அவங்களுக்கு பிடிக்கல ஏன்னா நல்ல வளமா செலிச்சிருக்கிற ஒரு இடத்துல போயிட்டு அந்த ஃபார்ட்டை லேண்ட் எல்லாமே கைப்பற்றி இவங்க எல்லாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கெட்டுறது அந்த மாதிரியான ஒரு அந்த கண்ட்ரி அதாவது ஒரு நார்மல் வில்லேஜ் டைப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர் வந்து நல்ல இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கிற ஊரா டிரான்சிஷன் ஆகிற பீரியடுமே இதுதான் சோ இந்த மாதிரியான டிரான்சிஷன் இவங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது இவங்க அதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆகணும் அட் த சேம் டைம் ஆஹ் இவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஊர்லாம் அவங்களுக்கு பொழப்பு ஓட்ட முடியும் வேற வழி இல்லை வேற எங்கேயும் தப்பிச்சுலாம் ஓட முடியாது ஸோ இவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லா சொசைட்டி மேல கொடுக்காம அப்படியே அவங்களோட ரைட்டிங்ஸ் மேல திருப்பிடுவாங்க ஸோ அதனால அவங்களோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பியூரா இருக்கும் அவங்க எமோஷன்ஸ் அவங்க என் ஃபீல் பண்றாங்களோ அதுதான் அவங்க எழுதியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ரொமான்டிசிசம் ஃபர்ஸ்ட் எங்க ஃபிளரிஷ் ஆச்சுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜெர்மனில தான் ஃபிளரிஷ் ஆயிருக்கும் அங்க இருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் தான் சேர்ந்து இங்க இங்கிலாந்துக்கு அதை எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க ஜெர்மனில அது ஃபிளரிஷ் ஆயிருக்கும் இங்கிலாந்துக்கு வந்து எஸ்டி கால்ரேஜ் ராபர்ட் சதே இந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் வந்துட்டு ரொமான்டிசிசம்னு ஒண்ணு இருக்கு அது ஜெர்மனில இருக்கு நம்ம இங்கிலாந்துல கொண்டு வந்து கொடுத்தா அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட அந்த ரொமான்டிசிசம் அப்படிங்கறத ஒன்ன வந்து ஜெர்மனில இருந்து இங்கிலாந்துக்கு எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க இப்ப வந்து நம்ம ரெண்டு ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்டே நம்ம வந்து ரொமான்டிசிசம்க்கும் நியூ கிளாசிசம்க்கும் வந்துட்டு கிளாஷ் ஆகும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதுல உள்ள டிஃப்ரென்சஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் ஆஹ் ரொமான்டிசிசம் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அப்படின்னா நீங்க கீழேயும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க அப்போ நான் வந்து அந்த பார் மாதிரி கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன் என்னால அது முடியல ஸோ நான் இப்படி தனித்தனியா கொடுத்துருக்கேன் நீங்க இந்த நம்பர் ஒன்னையும் நியூ கிளாசிசம்ல உள்ள நம்பர் ஒன்னையும் பார்த்துக்கோங்க ஃபோக்கஸ் ஆன் இமேஜினேஷன் அதாவது ரொமான்டிசிசம் வந்துட்டு அவங்க ரியாலிட்டில இருந்து எஸ்கேப் ஆகணும்னா ஃபீல் பண்றாங்க ஸோ அவங்களோட இமேஜினேஷன் அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ்ல என்ன ஓடுதோ அதுதான் அவங்க ரைட்டிங்ஸ்லயும் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க பட் இது வந்து ஃபோக்கஸ் ஆன் இன்டெலக்சுவல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நியோ கிளாசிசம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீ பிளே ஆஃப் இமோஷன் அண்ட் பேஷன் அதாவது இவங்க இமோஷனையும் அதுக்குள்ள பேஷனையும் வந்து இவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க இவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அது அப்படியே அவங்க மனசுல இருந்து வரத அப்படி எழுதி கொடுத்துருவாங்க பட் இவங்க வந்து ஒரு ரீசன் எதிர்பார்ப்பாங்க யாரு நியோ கிளாசிக் ரைட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ரீசன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க இது எழுதணுமா இந்த ஒர்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுமா இதுக்கு ஒரு பின்னால ஒரு வேலட் ரீசன் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க தேர்ட் வந்துட்டு எவ்ரிடே லைஃப் ஆஃப் அ காமன் மேன் அங்க ரொமான்டிக் ரைட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு காமன் மேனோட லைஃப் எப்படி இருக்கும் அவனோட லைஃப் எப்படி இருக்கும் காலையில எழுதிப்பான் அவன் வேலைக்கு போவான் மறுபடியும் வருவான் இந்த மாதிரிதான் அவங்களோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா இங்க இருக்கிறவங்க வந்து நியோ கிளாசிக் ரைட்டர்ஸ்மே காமன் மேனோட லைஃப தான் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க ஆனா என்ன டிஃப்ரெண்ட் மேனர் அதாவது அவனோட லைஃப் எப்படி வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆகி இருக்கு ஆஹ் எப்படி வந்து அவன் தன்னை தானே ரிமோட் பண்ணிக்கிறான் அப்படின்ற மாதிரியான ரைட்டிங்ஸ் எல்லாம் தான் வந்துட்டு நியோ கிளாசிக்கல் பீரியட்ல இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இவங்க வந்து ஆஹ் ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ரொமான்டிக் ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் எங்க இருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் லைஃப் அண்ட் நேச்சர் அதாவது அவங்க ரொம்ப ப்ரைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து நேச்சர் ஸோ இதுல இருந்து தான் அவங்க இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்திருப்பாங்கன்னு பாக்குறோம் அண்ட் இவங்க வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் ஆர்பன் லைஃப் ஒரு சிட்டி லைஃப் எப்படி இருக்கும் அதுல தான் இவங்களோட நியூ கிளாசிக் ரைட்டர்ஸோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆஹ் ரொமான்டிக் பீரியட்ல உள்ள ரைட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு சப்ஜெக்டிவா இருப்பாங்க அண்ட் மோர் ஓவர் நியோ கிளாசிக்கல் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு அப்ஜெக்டிவா இருப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க லாஸ்ட் பாயிண்ட் ரொமான்டிக் ரைட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு மெடியூவல் ரைட்டர்ஸ பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆயிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இவங்க நியோ கிளாசிக் ரைட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கிளாசிக்கல் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கிளாசிக்கல் லெஜண்டரி ரைட்டர்ஸ பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆயிருப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க ஆஹ் அந்த கிளாசிக்கல் ரைட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப டிக்ஷன் எல்லாம் வித்தியாச வித்தியாசமா இருக்கும் அவங்களோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஆஹ் எப்படி சொல்ல படிக்கலாம் ஆனா ரொம்ப வெல் எஜுகேட்டடா இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அவங்களோட ஒர்க்ஸ வந்துட்டு ரீட் பண்ணி பிளஷர் சீக் பண்ண முடியும் ஆனா இங்க
இருக்கும் <laughs> William Wordsworth is 1770, S.T. Coleridge is 1772, Robert Sade is 1774. I repeat, William Wordsworth is 1770, S.T. Coleridge is 1772, Robert Sade is 1774. Okay, wow. இவங்க மூனு பேரையும் வந்துட்டு, Francis Jeffrey அப்படிங்கிறு ஒருத்தர் வந்துட்டு என்ன சொல்லு வாரே அப்படின்னா, Lake School of Poetry. அதுல இருந்து வந்தவங்க தான் இந்த மூணு பேரும் அப்படின்ற மாதிரி இவங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா லேக் ஸ்கூல் ஆஃப் பயட்ரி அப்படின்ற மாதிரி பிரான்சிஸ் ஜெஃப்ரே எஃப்ஆர் ஏ என் சிஐஎஸ் பிரான்சிஸ் ஜெஃப்ரே ஜேஇ எஃப்எஸ் ஆர்இஒய் ஜெஃப்ரே அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் தான் வந்துட்டு இவங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த நேம் கொடுத்துருப்பாங்க லேக் ஸ்கூல் ஆஃப் பயட்ரி அப்படிங்கிற மாதிரி நேம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஒரு இது வந்து எதுல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா எடின்பாக் ரிவியூ அதுலதான் வந்துட்டு அது ஒரு ஜேர்னல் ஓகேவா எடின்பாக் ரிவியூ அப்படிங்கிற ஒரு ஜேர்னல்லதான் வந்துட்டு இது பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும் த நேம் லேக் போயட்ஸ் யூஸ் டு ரெஃபர்ட் ரெஃபர் யூனிஃபார்ம்லி டு ரைட்டர்ஸ் ஃப்ரம் த லேக் டிஸ்ட்ரிக் ஆஃப் இங்கிலாந்து அதாவது இங்கிலாந்துல லேக் டிஸ்ட்ரிக் அப்படின்னு ஒண்ணு உண்டு அந்த லேக் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தான் இவங்க எல்லாம் பிறந்திருப்பாங்க அண்ட் மோர் ஓவர் இவங்க நேச்சரை பத்தி ரொம்ப எழுதுறதுனால இந்த பிரான்சிஸ் ஜெஃப்ரே வந்து இந்த நேம கொடுத்துருப்பாரு இந்த லேக் ஸ்கூல் ஆஃப் பயட்ரி வந்து கிளியரா உங்களுக்கு ஓகே அண்ட் பிரான்சிஸ் ஜெஃப்ரி பிலாங்ஸ் டு ஸ்காட் ஸ்காட்டிஷ் லிட்ரரி கிரிட்டிக் அவர் ஓகேவா இந்த பாயிண்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிரான்சிஸ் ஜெஃப்ரி பிலாங்ஸ் டு ஸ்காட் ஸ்காட்டிஷ் லிட்ரரி கிரிட்டிக் அப்படிங்கற எஸ் யாரோ இத கேட்டிங்க இதால டவுட்டா ஓகே நம்ம வில்லியம் வாட்ஸ்வர்த்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வில்லியம் வாட்ஸ்வர்த் வந்துட்டு எப்ப பார்ன் ஆயிருக்காரு அப்படின்னா ஃப்ரம் அவரோட டைம் பீரியட் வந்து ஃப்ரம் செவன்டீன் செவன்டி டூ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி இவர் ஒன் ஆஃப் த பொயட் லாரியட்ஸ் ஓகேவா அண்ட் இவர் வந்துட்டு ஒரு இங்கிலீஷ் ரொமான்டிக் பொயட் இவரோட பேரண்ட்ஸ் நேம் வந்துட்டு ஜான் வாட்ஸ்வர்த் அண்ட் ஆன் குக்சன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா கவனிங்க இன்கேஸ் நோட்ஸ் எடுக்கணும்னா கூட நோட்ஸ் எடுங்க நான் லாஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு தான் வந்துட்டு கிளாஸ் வைண்ட் அப் பண்ணுவேன் இவரோட பேரண்ட்ஸ் நேம் வந்துட்டு ஜான் வாட்ஸ்வர்த் அண்ட் ஆன் குக்சன் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இவர் இவரோட ஸ்கூலிங் எங்க பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா ஹாக்ஷெட் கிராமர் ஸ்கூல் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்துட்டு இவரோட ஸ்கூலிங்கை முடிச்சிருக்காரு இவரோட டெபியூ நாவல் அதாவது இவரோட ரைட்டிங் கெரியரை இவரோட செவன் எயிட் செவன்டீன்லயே இவர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாரு ஃப்ரம் செவன்டீன் இயர்ஸ் ஆன்வர்ட்ஸ் இவரோட ரைட்டிங் கெரியர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இவரோட டெபியூட் ஒர்க் என்ன அப்படின்னா ஒரு சானட் அதுக்கு நேம் எல்லாம் இல்ல பட் அ சானட் ஒரு போம் மாதிரி ஒண்ணு எழுதி அதை யூரோப்பியன் மேகசின் அப்படிங்கிற ஒரு மேகசின்ல வந்து அவர் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காரு டெபியூ ரைட்டரா வந்துட்டு செவன்டீன் எயிட்டி செவன்ல இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுறாரு ஃப்ரம் அ ஒர்க் ஒரு சானட் எழுதி அதை யூரோப்பியன் மேகசின் அப்படிங்கிற ஒன்ல வந்து பப்ளிஷ் பண்றாரு இந்த யூரோப்பியன் மேகசின் பத்தி ஒரு சின்ன டிவியேஷன் அதை நான் சொல்றேன் நீங்க நோட் அவுன் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்லைட்ல இல்ல European magazine or the time period was 1782 to 1826. European magazine or the time period was 1782 to 1836. 1826, sorry, 1826. Is this founder who is here? Yes. Is there a doubt? For the past few minutes, your voice is not audible. Okay, now okay, wow. it's clear. Yes, ah, now okay. But for uh, three minutes, your voice is not audible. Why did you break it? Okay, I'll tell you. Okay. 
ஃபார் அதர்ஸ் உங்களுக்கும் பிரேக் ஆகுதா இல்ல எங்க கிளியர் ஆகுது கிளியர் ஆகுது ஓகே மேபி உங்களுக்கு வந்து நெட்வொர்க் इश्यूज ஏதா இருக்கலாம் நீங்க லாக் அவுட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் லாகின் பண்ணி பாருங்க இட் வுட் பீ பெட்டர் ஓகே வேற யாருக்காவது ஏதா பாயிண்ட்ஸ் ரீட் பண்ணனுமா இது வந்து சொன்னாங்க இயர் மட்டும் சொன்னாங்க ஆ ஓகே யூரோப்பியன் மேகசின்ல தான் வந்துட்டு இவர் ஒர்க் ஃபர்ஸ்ட் வர்க் ஆன சானட்டை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாரு அந்த யூரோப்பியன் மேகசின் பத்தியும் அது எது கூட கிளாஷ் ஆகுது அப்படிங்கிற டீவியேஷன் மட்டும் தான் சொல்ல வரேன் ஃப்ரம் செவன்டீன் எயிட்டி டூ டு எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் யூரோப்பியன் மேகசினோட டைம் பீரியட் வந்து ஃப்ரம் இதோட ஃபவுண்டர் யாரு அப்படின்னா ஜேம்ஸ் பெரி ஜேம்ஸ் ஜே ஏ எம்இஎஸ் ஜேம்ஸ் பெரி உங்களுக்கு <laughs> இவங்க மூணு பேரு தான் இந்த யூரோப்பியன் மேகசினோட எடிட்டரா இருக்கிறாங்க அண்ட் மோர் ஓவர் இது ஒரு மந்த்லி மேகசின் மந்த்லி ஒன்ஸ் வர மேகசின் தான் வந்துட்டு யூரோப்பியன் மேகசின் இதுவரை இந்த ஒரு மூணு நாலு பாயிண்ட் சொல்லிருக்கேன் இதுவரை கிளியரா உங்களுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது ரிப்பீட் பண்ணணுமா ஓகே அடுத்து வந்துட்டு இதுதான் யூரோப்பியன் மேகசினோட ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஜிஸ்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இவங்க யாரு கூட காம்படிஷன்ல இருக்காங்க அப்படின்னா ஜென்டில்மேன்ஸ் மேகசின் அப்படின்னு ஒரு மேகசின் ஒண்ணு உண்டு ஜென்டில்மேன்ஸ் மேகசின் யூரோப்பியன் மேகசினோட காம்படிட்டர் ஆர் இவங்க அந்த காம்படிஷனா எடுத்திருக்கலாம் மேபி அந்த மேகசின் நேம் வந்து ஜென்டில்மேன்ஸ் மேகசின் அதோட டைம் பீரியட் என்ன அப்படின்னா செவன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் டு நைன்டீன் ஃபோர்டீன் ஃப்ரம் செவன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் டு நைன்டீன் ஃபோர்டீன் முடிச்சாரு St. John's College வந்து வராரு கேம்பிரிட்ஜ் அந்த டைம்ல ரொம்ப ப்ராமினா இருந்த ரெண்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ஒன்னு கேம்பிரிட்ஜ் அண்ட் அதர் இஸ் ஆக்ஸ்ஃபர்ட் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சோ கேம்பிரிட்ஜ்ல ஒரு ஒரு காலேஜ் சென்ட் ஜான் சென்ட் ஜான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு காலேஜ்ல வந்து அவர் படிக்கிறாரு அங்க அவர் பிஏ டிகிரி வந்து முடிச்சிருக்காரு இன் த இயர் செவன்டீன் நைன்டி ஒன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நமக்கு இப்போ நான் நமக்கு வந்துட்டு நிறைய சோசியல் மீடியாஸ் இருக்கு அதாவது நமக்கு டைம் பாஸ் பண்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா அந்த டைம்ல ஒரு நைன்டீன் சென்ச்சுரி எயிட்டீன் சென்ச்சுரில எல்லாம் வந்துட்டு டைம் பாஸ் பண்ண அவ்வளவா எதுவும் இருக்காது சோ அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு வாக்கிங் டுவர்ஸ் வந்து எடுப்பாங்க வாக்கிங் டுவர்ஸ்னா ஒன்னும் இல்ல இப்ப நமக்கு வந்துட்டு போர் அடிக்குது அப்படின்னா நம்ம உட்காந்து மூவிஸோ ஏதோ பாக்குற மாதிரி அவங்களுக்கு போர் அடிச்சாலோ இல்ல இன்கேஸ் கேட்ட வெக்கேஷன் அந்த ஒரு வெக்கேஷன் டைம் பீரியட் இருந்தாலும் அவங்க வந்துட்டு வாக்கிங் டுவர்ஸ் எடுப்பாங்க ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து நடந்து போவாங்க நடந்து போய் போற வழியெல்லாம் எக்ஸ்பிளோர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் செவன்டீன் நைன்டில வந்துட்டு அவர் ஒரு வாக்கிங் டுவர் போயிருக்காரு எங்கெங்க எல்லாம் போயிருக்காரு அப்படின்னா யூரோப் அங்க போயிட்டு ஆல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்ல நல்ல நல்ல பாத்துருக்காரு அண்ட் விசிட் நியர் பை ஏரியாஸ் ஆஃப் பிரான்ஸ் சுவிட்சர்லாந்து அண்ட் இட்டாலி இந்த மூணு இடங்களையுமே வந்துட்டு ஒரு நாலு பிளேசஸ் அவர் விசிட் பண்ணிருக்காரு இந்த இயர் செவன்டீன் நைன்டி யூரோப் பிரான்ஸ் சுவிட்சர்லாந்து அண்ட் இட்டாலி 
அதுக்கப்புறம் வந்து செவன்டீன் நைன்டி ஒன்ல வந்துட்டு வேர்ட்ஸ் வேர்த் வந்து ரெவல்யூஷனரி பிரான்ஸ் அதாவது பிரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் அந்த நடந்துட்டு இருக்க டைம் பிரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் டைம் பீரியட் நான் போன ஸ்லைட்ல சொன்னேன் இல்ல என்ன டைம் பீரியட் நடந்திருக்கும் அந்த பிரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் விசிட் பண்றதுக்காக அங்க என்னதான் நடக்குது அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக நம்ம ஆளு வில்லியம் வாட்ஸ்வாத் இருக்காருல அவர் வந்து பிரான்ஸ் போவாரு அங்க போன உடனே அங்க வந்துட்டு ஒரு ரிபப்ளிகன் மூவ்மெண்ட் வந்து நடந்துட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த மூவ்மெண்ட பாத்து இவருக்கும் வந்துட்டு ரொம்ப பிடிச்சிரும் அதாவது அவங்களோட அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாமே வந்துட்டு இவருக்கு பிடிச்சிரும் சோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜில ஒரு பொண்ணையுமே இவருக்கு வந்து பிடிச்சிரும் அந்த ரிபப்ளிகன் மூவ்மெண்ட்ல வந்துட்டு இன்வால்வ் ஆயிருக்கிற ஒரு பொண்ணு ரொம்ப வந்து துடிப்பா இருக்கிற ஒரு யங் கேர்ல வந்துட்டு இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிரும் அந்த அம்மா பேரு என்ன அப்படின்னா ஆனட் பேலன் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் தான் வந்துட்டு அந்த அம்மாவோட நேமு அந்த அம்மா வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க வேர்ட்ஸ் வேர்த்தும் ஆனட் வாலனும் வந்துட்டு லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஃப்ரம் இந்த இயர் செவன்டீன் நைன்டி டூ அதாவது இவங்க ரெண்டு பேரும் மேரேஜ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க மேரேஜ் இல்லாமலே இப்ப நம்ம லிவ்இன் அப்படின்ற ஒரு ஒரு டேர்ம் சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த டைம்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் இருந்திருக்காங்க செவன்டீன் நைன்டி டூல வந்துட்டு ஆனட் வாலனுக்கும் வேர்ட்ஸ் வேர்த்துக்கும் பிறந்த ஒரு குழந்தை தான் வந்துட்டு கேரலன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் செவன்டீன் நைன்டி டூக்கு அப்புறம் இவரால் அங்கே ஸ்டே பண்ண முடியாது ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூ இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்கும் இங்கேருந்து ஆள் ரொம்ப ரிச் எல்லாம் கிடையாது இங்கேருந்து பணமும் எடுத்துட்டு போகல அங்கே ஆல்ரெடி வார் மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு அந்த டைம்ல அவர் போய் எங்க மணி தேடுவாரு எங்க மணி ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸ்னால வந்துட்டு அவர் மறுபடியும் இங்கிலாந்துக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிடுவாரு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எயிட்டீன் நாட் டூ ஒரு ஒரு டென் இயர்ஸ் கழிச்சு செவன்டீன் நைன்டி டூல வந்துட்டு அந்த ஆனட் வால் செவன்டீன் நைன்டி ஒன்ல ஆக்சுவலா பாத்துருப்பாரு ரெண்டு பேரும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து செவன்டீன் நைன்டி டூல வந்துட்டு ஒரு டாட்டர் ஒரு பொண்ணு பரப்பா அந்த பொண்ணோட நேம் வந்து கேரலின் சோ பினான்சியல் இஷ்யூஸ்னால அவர் வந்து அந்த பிரான்ஸ் விட்டு இங்கிலாந்துக்கு மறுபடியும் வராரு எயிட்டீன் நாட் டூல வந்துட்டு வாட்ஸ் பர்த்தும் அவங்களுக்கு அதாவது வாட்ஸ் பர்த் கூட வரந்தவங்க வந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருப்பாங்க எஸ் அதுல ஒருத்தவங்க தான் வந்துட்டு டொராத்தி அவரோட சிஸ்டர் ஓகேவா ஆஹ் அவங்களும் வந்துட்டு மறுபடியும் ஆனட் வந்து பாக்க போவாங்க ஆனட் வாலனை வந்து பாக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக போவாங்க இந்த டைம் அவங்க எதுக்காக போறாங்க அப்படின்னா இவர் இந்த டென் இயர்ஸ்ல வந்துட்டு விசிட் பண்ணிருக்க மாட்டாரு ஆஹ் நம்ம இப்படி ஒரு பொண்ணை பார்த்தோமே அவங்க கூட ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தோமே நமக்கு ஒரு பொண்ணு பிறந்தது இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங்மே வேர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காது இந்த டென் இயர்ஸ் கழிச்சு எதுக்காக அவங்க போறாங்க அப்படின்னா மேரி ஹச்சன்சன் அப்படின்ற ஒரு லேடி கூட வேர்ட்ஸ் பார்த்துக்கு வந்துட்டு ஆஹ் மேரேஜ் வந்து இது அனௌன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அந்த மேரேஜ் அனௌன்ஸ் வந்துட்டு சொல்றதுக்காக தான் அவங்க வந்து போயிருப்பாங்க எயிட்டீன் நாட் டூல வந்துட்டு வில்லியம் வேர்ட்ஸ் வர்த்தும் சிஸ்டர் டொராத்தி வேர்ட்ஸ் வர்த்தும் வந்துட்டு ஆனட் வாலனையும் அவங்களோட பொண்ணான கேரலினையும் கேலைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து மீட் பண்றதுக்காக போயிருப்பாங்க ஓகேவா ஓகே கேரலினையும் அவங்களையும் அந்த இடத்துல வந்து மீட் பண்ண போயிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா Uh, the purpose of the visit was to prepare Annette for the fact of his forthcoming marriage to Mary Hutchinson. Now, earlier I said that Mary Hutchinson is going to announce the marriage. So, we are going to inform the marriage and we are going to inform the marriage. This is why they are going to dedicate a poem to this poem. It's a beauteous evening, calm and free. It's a beauteous evening, calm and free. It's a beauteous poem to this poem. I am telling you a little bit about this poem. I am telling you a little bit about this poem. If you are going to free time, you will go to free time. இந்த போமோட சின்ன ஜிஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபாதர் அண்ட் டாட்டர் அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு சீசைட் வாக் வந்து எடுக்கிறாங்க அந்த பொண்ணுக்கு வந்துட்டு ஒன்பது வயசு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கு இந்த மாதிரி தான் அந்த ஸ்டோரி போகும் இட்ஸ் பியூட்டியஸ் ஈவினிங் காம் அண்ட் ஃப்ரீ போ போம் ஃபோர் கேரலின் அவரோட பொண்ணுக்காக வந்துட்டு அந்த போம் எழுதியிருப்பாரு இதுவரை கிளியரா இதுவரை கிளியரா அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஓகே இந்த கேரலின்க்கு வந்துட்டு எயிட்டீன் பிப்டீன்ல வந்துட்டு மேரேஜ் ஆயிருக்கும் ஓகேவா இந்த எயிட்டீன் பிப்டீன் டு எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டீன் பிப்டீன்ல கேரலின்க்கு வந்து மேரேஜ் ஆயிருக்கும் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீன்ல இருந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அந்த பொண்ணு பேர்ல இவர் வந்து வருஷத்துக்கு
ஆனா இந்த தேர்ட்டி டாலர் வந்து இன்னைய மதிப்புபடி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வேல்யூ ஓகேவா அந்த டைம்ல ஃப்ரம் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீன் டு எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அவர் வந்து கொடுத்துருக்காரு பிட்வீன் செவன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் டு நைன்டி செவன் வந்துட்டு இவரோட ஒன்லி பிளே இவர் வேர்ட்ஸ் வாத் எழுதுன ஒன்லி பிளே இல்லனா ஃபெயிலியர் பிளே அப்படின்னு கேட்டாலும் நீங்க வந்து எழுதக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆன்சர் தி பார்டரர்ஸ் விச் வாஸ் ரிஜெக்டட் பை தாமஸ் ஹாரிஸ் அதாவது இவர் வந்துட்டு தாமஸ் ஹாரிஸ் யாரு அப்படின்னா கான்வென்ட் கார்டன் கார்டன் தியேட்டர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்துட்டு மேனேஜரா இருக்கக்கூடியவர் தான் வந்துட்டு தாமஸ் ஹாரிஸ் அவர் வந்துட்டு இந்த பார்டரர்ஸ் அப்படிங்கறது வந்துட்டு அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாரு அண்ட் இட்ஸ் அ வேர்ஸ்ட் ட்ராஜடி ஓகேவா பார்டரர்ஸ் வந்து வேர்ஸ்ட் ட்ராஜடி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆள் என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா எயிட்டீன் தேர்ட்டி எயிட்ல வந்துட்டு ஒரு டாக்டரேட் வந்து வாங்கியிருப்பாரு ஃப்ரம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டர்ஹம் இதை நான் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை நான் இதுல வந்து ஆட் பண்ணல நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதுல ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த ஃபைல ஷேர் பண்றேன் எயிட்டீன் தேர்ட்டி எயிட்ல வந்துட்டு அவர் வந்து டாக்டரேட் வாங்கியிருப்பாரு பிஹெச்டி முடிச்சிருப்பாரு அது வந்து எந்த யூனிவர்சிட்டியில இருந்து அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டர்ஹம் டிஆர் ஹைச் ஏஎம் டர்ஹம் எந்த சப்ஜெக்ட்ல அவர் வந்துட்டு முடிச்சிருப்பாரு அப்படின்னா சிவில் லா சிவில் லா அப்படிங்கிற ஒன்ல வந்துட்டு அவர் முடிச்சிருப்பாரு ஓகேவா கிளியரா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இவர் சிவில் அதாவது வருஷம் வருஷம் ஒரு செட் ஆஃப் ஆட்களை வந்துட்டு சிவில் லிஸ்ட்ல வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு அவார்ட் மாதிரி கொடுத்து வருஷ வருஷம் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு செட் ஆஃப் அமௌண்ட் அவங்க பேர்ல வந்து டெபாசிட் பண்ணுவாங்க இப்ப நமக்கு பென்ஷன் கிடைக்குது இல்ல அதே மாதிரி சிவில் லிஸ்ட் பென்ஷன் வந்துட்டு இவருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் டாலர்ஸா அது பவுண்ட்ஸா எனக்கு ஒழுங்க பவுண்ட்ஸ் ஐ கெஸ் பவுண்ட்ஸ் வந்து இவரோட நேம்ல வந்து விழும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜான் கேபிள் அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டர் தான் இவரோட கான்டெம்பரரி தான் வில்லியம் வாட்ஸ் வாத்தோட கான்டெம்பரரி தான் ஜான் கேபிள் அவர் வந்துட்டு இவரை பார்த்து ஒரு கமெண்ட் சொல்லியிருப்பாரு போயட் ஆன் ஹியூமானிட்டி அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் சொல்லியிருப்பாரு ஜான் கேபிள் ஜேஓ ஹைட்ஷன் ஜான் கேபிள் கேஇ பிஎல்இ ஜான் கேபிள் இவரை பார்த்து வில்லியம் வாட்ஸ் வாத்த பார்த்துட்டு ஒரு கமெண்ட் சொல்லியிருப்பாரு அந்த கமெண்ட் என்ன அப்படின்னா போயட் ஆஃப் ஹியூமானிட்டி அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருப்பாரு அண்ட் மோர் ஓவர் வில்லியம் வேர்ட்ஸ் வர்த்த பார்த்து அவர் இன்ஸ்பயர் ஆகி ஒரு ஒர்க்குமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாரு ஜான் கேபிள் அது அந்த ஒர்க்கோட நேம் என்ன அப்படின்னா தி கிறிஸ்டியன் இயர் தி கிறிஸ்டியன் இயர் பப்ளிகேஷன் இயர் வந்துட்டு எயிட்டீன் டுவெண்டி செவன் ஜான் கேபிள் வில்லியம் வேர்ட்ஸ் வர்த்த பார்த்து ஒரு ஒர்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாரு இன்ஸ்பயர் ஆகி ஒரு ஒர்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாரு அந்த ஒர்க்கோட நேம் வந்து தி கிறிஸ்டியன் கேப் கிறிஸ்டியன் இயர் இந்த இயர் எயிட்டீன் டுவெண்டி செவன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆள வந்து பொயட் லாரியட்டா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டுருப்பாங்க இவருக்கு முன்னால ஒரு ஆள் பொயட் லாரியட்டா இருந்திருப்பாரு அவர் யாரு அப்படின்னா ராபர்ட் சதே இவரோட லேக் ஸ்கூல் ஆஃப் பொயட்ரியில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் இவரோட யங் ஏஜ் தான் ஆனா அவரை பொயட் லாரியட்டா போட்டிருப்பாங்க ஆஹ் அவரோட பொயட் லாரியட்ஷிப் டைம் பீரியட் வந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி இன்டு எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் பொயட் லாரியட்ஷிப்ப வந்துட்டு அவர் முடிச்சுட்டு போயிருப்பாரு ராபர்ட் சதே வந்துட்டு எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் டு எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ அண்ட் மோர் ஓவர் அவரோட டெத் இயருமே அதான் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீல வந்து ஆல் டிமைஸ் ஆயிருப்பாரு ராபர்ட் சதே ஸோ எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீல நம்ம வாட்ஸ் வாத்த வந்து கூப்பிடுவாங்க பொயட் லாரி சிக்ல வந்து நீங்க உட்காருங்க அப்படின்ற மாதிரி கூப்பிடுவாங்க ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஆள் வந்து ரெஃபியூஸ் பண்ணுவாரு எனக்கு வேண்டாம் இதுக்கப்புறம் எனக்கு எதுக்கு பொயட் லாரி சிக்லாம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து ரெஃபியூஸ் பண்ணுவாரு ஆனா நம்ம ராபர்ட் பீல் அங்க ராபர்ட் பீல்னு ஒரு ஆள் இருப்பாரு ஓகேவா இங்கிலாந்தோட பிரைம் மினிஸ்டர் அந்த டைம்ல இருந்த பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் வந்து என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா நீங்க சும்மா வந்து இருந்தாலே போதும் நீங்க ஒர்க்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் கூட வேண்டாம் நீங்க வந்து அந்த சீட்டை ஃபில் பண்ணாலே போதும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அவரை கூப்பிட்டுருப்பாரு ராபர்ட் பீல் ராபர்ட்க்கு ஸ்பெல்லிங் தெரியும் பி டபுள் இஎல் ராபர்ட் பீல் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து புளூரசி அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் வந்து இறந்து போயிருப்பாரு ஒரு லங் டிசீஸ் மாதிரி லங்ஸ்ல
ஒரு <laughs> <laughs> அப்படிங்கிற <laughs> ஒரு <laughs> அதுக்கப்புறம்ல <laughs> and the rest of the four were contributed by uh, st college ipa paathom illaya samuel taylor college avar vandu contribute pannirpaaru okay va illa na side la and bracket la college college nu kuduthirken pathinga and naalu poems vandu avar kuduthirpaaru na and naalu poems ey vandu solren neenga note down panikonga appromet inda file paakum bodhu neenga thaniya paathukonga the rhyme of ancient mariner the foster mother's tale first idu rendu they eldikonga adukapram the nightingale a conversational poem the dungeon in the four poems na vandu lyrical ballads la samuel taylor college oda contribution the rhyme of ancient mariner the foster mother steel the nightingale a conversational poem the dungeon lyrical ballads la motha 23 poems irukum indha file la na share panuven then neenga adukapra read panikonga Poems in the 2nd edition, Abdeenra Modi, 1800, அது 1798ல வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. ஒரு அடுத்த ஒரு ரெண்டு ವರ್ಷம் கழிச்சு Poems in the 2nd edition அப்படினு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னால ਉਹਨੇ ஆட் பண்ணுவாங்க. Preface to the lyrical ballads அப்படினு ਉਹਨੇ ஆட் பண்ணுவாங்க. அந்த preface and the lyrical ballads-ல வந்து ஆல் ஒரு நாலு ரூல்ஸ் சொல்லிருப்பாரு William Wordsworth. அந்த நாலு ரூல்ஸையும் வந்து நான் சொல்றேன். இது Chrome-லயே உங்களுக்கு அவேலபிலா இருக்கு. So just go and see. Uh, first rule enna abina ordinary life is the best sub- subject from poetry uh, subject for poetry adavudhu avaru poetry ku vandu or subject irukano or 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 matter irukano abina adu ordinary life ah dhaan irukano abin solli solraru second avaru enna solraru appadina everyday language is best suited language for poetry adavudhu or ornamental language la theva illa or normal எல்லாத்துக்கும் புரியற மாதிரி எழுதுன லாங்குவேஜே வந்துட்டு ஒரு போயட்ரிக்கு எனஃப் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து சொல்றாரு தேர்ட் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஃபீலிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் ஆக்ஷன் ஆர் பிளாட் அதாவது ஆக்ஷனையும் பிளாட்டையும் விட அந்த ஒரு ரைட்டரோட எக்ஸ்பிரஷனுக்கும் அண்ட் மோர் ஓவர் அவங்களோட இமோஷன் ஃபீலிங்ஸுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு போர்த் அண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் பாயட்ரி இஸ் த ஸ்பான்டேனியஸ் ஓவர் ஃபுளோ ஆஃப் பவர்ஃபுல் ஃபீலிங்ஸ் தட் taken its own uh, its origin from uh, emotions recollected in tranquility adu vera onnum illa endha oru vishayathaiyum paatha odane ungalku poetic feel varudha andha odane note ayo penne ayo thooki eludadinga andha vishayatha nalla observe pannunga ungalku andha adla vandu poetry produce pananum nanachinga appo na andha vishayatha patti nalla aarainga abuse observe pannunga pannite அதுக்கப்புறம் ஒரு வீட்டுல போயிட்டு ஒரு தனியா ஒரு செக்யூர்டான ஒரு பிளேஸ்ல உட்காந்துட்டு உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன தோணுதோ அந்த விஷயத்த நீங்க அப்சர்வ் பண்ண விஷயத்துல என்னென்னலாம் உங்களுக்கு ரெக்லெக்ட் ஆகுதோ மைண்டுக்கு அதெல்லாம் நீங்க போம் ஃபார்ம்ல எழுதுங்க அப்படின்ற மாதிரி நாலு விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாரு இந்த நாலு விஷயங்கள் கிளியரா யாருக்காவது ஏதாவது ரிப்பீட் பண்ணணுமா வி ஆர் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம் தான் கேக்குறேன் ஒரு ஆளுக்கு பிடிக்காது யாரு அப்படின்னா அவரோட கோ ரைட்டர் தான் எஸ் டி கால்ரஜ் 
அவருக்கு வந்து இந்த சொன்ன நாலு விஷயமே காண்ட் ஆகும் என்னடா இந்த ஆள் இப்படி கூட சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு கண்டிப்பா நம்ம ஒரு ரிப்ளை கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக பயோகிராபியா லிட்ரரியா அப்படின்ற ஒரு வாக் மூலியமா ரிப்ளை கொடுத்திருப்பாரு இந்த இயர் எயிட்டீன் செவன்டீன் அந்த பயோகிராபியா லிட்ரரியா வந்து பப்ளிஷ் ஆன இயர் எயிட்டீன் செவன்டீன் அந்த வாக்ல தான் வந்துட்டு நம்ம எஸ்டி காலேஜ் வந்து வில்லியம் வாட்ஸ் வந்துட்டு கொடுத்திருப்பாரு ரிப்ளை கொடுத்திருப்பாரு அவர் ஒரு மூணு விஷயங்களை பத்தி சொல்லுவாரு அந்த மூணுத்தையும் நான் கடகுடன் சொல்றேன் பிளீஸ் நோட் இட் டவுன் ஆர்டினரி லைஃப் இருக்கணும்னு சொல்றீங்கல்ல இவர் வந்து இவர் அதாவது நீங்க இந்த ப்ரிஃபேஸ் எழுதியிருப்பீங்கல்ல இப்ப நான் சொன்னதை எழுதியிருப்பீங்கல்ல அதுல வந்துட்டு வச்சு அவர் வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஃபாஸ்ட் என்ன சொல்றீங்க ஆர்டினரி லைஃப் இருக்கணும்னு சொல்றீங்க உங்களோட ஒர்க்ஸ்லயே வந்துட்டு பாதி வந்துட்டு ஆர்டினரி லைஃப் இல்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராடினரியா இல்ல லெஜண்டரி ரைட்டர்ஸா வச்சு தான் நீங்க எழுதியிருக்கீங்க சோ நீங்க இதை வந்து சொல்லக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பாரு செகண்ட் வந்துட்டு எவ்ரிடே லாங்குவேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்கல்ல எவ்ரிடே லாங்குவேஜ் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ப்ரோஸா கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அது ஒரு பொயட்ரி ஃபார்மேட்ல இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஓகேவா ஓகே அதுக்கப்புறம் போம்ஸ் இந்த செகண்ட் எடிஷன்ல வந்து ரெண்டு வால்யூமா இது பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும் அதாவது ப்ரிலியூட் ஆட் ஆகி ரெண்டு வால்யூமா பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும் அந்த ரெண்டு வால்யூமே நான் வந்து தனித்தனியா செப்பரேட்டா எத்தனை போம்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்பர் வைஸ் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க அதை வந்து பாத்துக்கோங்க பாத்துட்டு இந்த செகண்ட் எடிஷன்ல வந்துட்டு ஒரு விஷயம் வந்து ஆட் ஆகும் என்ன அப்படின்னா வில்லியம் வாட்ச் வாத் வந்து கன்வெக் அப்படிங்கிற ஒரு போம வந்துட்டு செவன்டீன் நைன்டி எயிட் எடிஷன் அதாவது லிரிக்கல் பேலட்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன்ல வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் எடிஷன்ல அதாவது செகண்ட் எடிஷன் வரும்போது அவர் என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா அந்த கன்விக்ட தூக்கிட்டு கால்ரஜோட லவ் அப்படிங்கிற ஒரு போம வந்துட்டு இதுல ஆட் பண்ணிருப்பாரு இந்த பாயிண்ட் கிளியரா ஓகே ஆஹ் அந்த லிரிக்கல் பேலட்ஸ்லயே வந்துட்டு லூசி போம்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு வரும் அதோட பப்ளிஷ் இயர் வந்து ஃப்ரம் செவன்டீன் நைன்டி எயிட் டு எயிட்டி நாட் ஒன் அதுல ஒரு செட் ஆஃப் ஃபைவ் போம்ஸ் இருக்கும் அதுல உள்ள ரைம் ஸ்கீம் நான் சொல்றேன் நீங்க கொஞ்சம் நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க லூசி போம் வந்து என்ன இதுல எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னா அயாம்பிக் பெண்டாமீட்டர் அப்படிங்கிற ஒண்ணுல வந்து எழுதியிருப்பாங்க அயாம்பிக் பெண்டாமீட்டர் அப்படின்ற ஒண்ணுல எழுதியிருப்பாங்க இதோட ரைம் ஸ்கீம் எல்லாமே வந்துட்டு ஏபி ஏபி அதாவது அது எத்தனை லைன் கன்சிஸ்ட் ஆகுதோ அதுல வந்து ஏபி ஏபி அப்படின்னா அந்த ரைம் ஸ்கீம் போகும் அந்த போர்த் இருக்கு பாத்தீங்களா த்ரீ இயர்ஸ் ஷி க்ரூ அண்ட் சன் அண்ட் ஷவர் அப்படின்ற ஒண்ணுக்கு மட்டும் ரைம் ஸ்கீம் வந்து டிஃபர் ஆகுது நான் ரிப்பீட் பண்றேன் லூசி கிரே வந்து அயாம்பிக் பெண்டாமீட்டர்ல எழுதியிருப்பாங்க எல்லா போமுக்கும் வந்துட்டு ரைம் ஸ்கீம் வந்து ஏபி ஏபி அண்ட் எக்ஸப்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ஷி க்ரூ அண்ட் சன் அண்ட் ஷவர் அதுக்கு மட்டும் வந்துட்டு ரைம் ஸ்கீம் மாறுது ஒரு <laughs> அண்ட் அவங்க வீடு வந்துட்டு ஒரு சிட்டியில இருக்கிற வீடு கூட கிடையாது ஒரு வேலைக்கு நடுவுல இருக்கிற ஒரு வீடு அதாவது ரெண்டு மலை இருக்கும் அதுக்கு நடுவுல ஒரு வீடு இருக்கும் அந்த வீட்டுல தான் அந்த பொண்ணு இருக்கும் மார்னிங் எல்லாமே வந்துட்டு கிளைமேட் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் வெதர் கண்டிஷன் எல்லாமே ஓகேவா தான் இருக்கும் நைட்டு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்லா ஸ்னோ ஃபால் இருக்கும் சோ இது இந்த கதை எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா லூசியோட அப்பா வந்துட்டு லூசி கிட்ட ஒரு லேண்டன் கொடுத்துட்டு கொடுத்து நீ போய் அம்மா வந்து இதுக்கு போயிருந்தா வில்லேஜ்க்கு போயிருந்தா என்ன ஆள காணும் நீ போய் கூட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு கையில அந்த லேண்டனை கொடுத்து ஆப்டர்நூனே அவர் வந்து அனுப்பி வச்சிருவாரு ஆனா அன்னைக்குன்னு பார்த்து வெதர் கண்டிஷன் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆயிரும் ஆப்டர்நூனே வந்து சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் சோ ஆப்டர்நூன் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்னோ ஃபால் ஏர்லியராவே வந்துடும் சோ இந்த பொண்ணு வந்து அம்மாவை தேடி போகும் இவங்க இந்த பொண்ணு தேடி போயிருக்கோம் அவங்க அம்மா அதுக்குள்ள வீட்டுக்கு வந்திருப்பாங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் பொண்ணு எங்க லூசி எங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது இல்ல நான் வந்துட்டு ஆஹ் ஒண்ணை தேடிதான் அவளை அனுப்பினேன் அப்படின்னு அவர் ஃபாதர் சொன்ன உடனே நைட்டு ஸ்னோ ஃபால் ஹெவியா இருக்கும் அவங்களால வெளியே போய் தேட முடியாது மறுநாள் காலையில போய் தேடுவாங்க தேடும் போது அவளோட குட்டி ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் அந்த ஸ்னோல வந்துட்டு பதிஞ்சிருக்கும் அது ஒரு எக்ஸ்டெண்ட்டுக்கு மேல போய் காணாம
எக்ஸ்கூஸ் மீ ஓகே அதுக்கு அப்புறம் வந்து இவரோட இவரோட இன்னொரு ப்ராமினன்ட்டான வாக் அது என்ன அப்படினா வாட்ஸ் வாட் வந்து பிரிலூட் அப்படிங்கற ஒரு வாக் எழுதி இருப்பாரு அந்த வாக் வந்து போஸ்ட்மஸ் ஆதான் பப்lish ஆயிருக்கும் அவர் இறந்து ஒரு 3 மாசம் கழிச்சு அவங்களோட வைஃப் மேரி ஹச்சின்சன் தான் அதை வந்து பப்lish பண்ணிருப்பாங்க அந்த பிரிலூட் வந்து एक्चुअली இவரோட லைஃப் ஈவென்ட்ஸ் வந்து டிநோட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அவரோட சின்ன வயசுல இருந்து என்ன நடந்துச்சு அவர் டெத் வரைக்கும் என்ன நடந்துது அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து டிநோட் பண்ற மாதிரியான ஒரு வாக் தான் வந்து பிரிலூட் அது வந்து எப்ப எழுத ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அப்படினா இந்த இயர் 1798 அதாவது லிரிக்கல் வாலட்ஸ் பப்lish ஆன இயர்ல இருந்து அவர் வந்து இந்த வாக் எழுத ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அதுக்கு அப்புறம் அவரோட லைஃப் டைம் ஃபுல்லா அந்த வாக் எழுதிட்டே தான் இருப்பாரு எழுதி முடிச்சிருப்பாரு ஆனா பப்lish பண்ணி இருக்க மாட்டாரு ஏது என்ன ரீசன் ஒழுங்கா தெரியல பட் பப்lish பண்ணி இருக்க மாட்டாரு அதுக்கு அப்புறம் 1815 ல ஆல் டிமைஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட வைஃப் தான் அந்த வாக்கை தூக்கி பப்lish பண்ணி இருப்பாங்க அதுக்கு அப்புறம் வந்து இதுல ஒரு செட் ஆஃப் 14 பார்ட்ஸ் இருக்கு introduction school time இந்த மாதிரி ஒவ்வொன அவரோட லைஃப்ல நடந்தத வச்சு அவர் வந்து எழுதி இருப்பாரு அதுக்கு அப்புறம் வந்து வாட்ஸ் வாட் அஸ் கரெக்டர் அதாவது இதுக்கு முன்னால வரைக்குமே நம்ம வந்து நிறைய ஆத்தர்ஸ் எல்லாம் ரைட்டர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு கரெக்டரா அவங்களோட வாக்ஸ்ல சில ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் प्रोड्यूस பண்ணிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இங்கில வந்து வில்லியம் வாட்ஸ் வாட் வந்து ஒரு நாலு ரைட்டர்ஸ் வந்து கரெக்டர்ஸா இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிருக்காங்க வில்லியம் கிங் சால்விங் மிஸ்டர் கிறிஸ்டியன் அப்படிங்கற வாக்ல வந்து William Wordsworth ஒரு கரெக்டரா வச்சிருக்காரு அது வந்து பப்lish ஆன இயர் 1996 Jasper F Ford The Ayer Affair அப்படிங்கற வாக்ல வச்சிருக்காரு இந்த இயர் 2001 Val McDermott அப்படிங்கற ஒருத்தர் வந்து The Grave Tattoo அப்படிங்கற வாக்ல 2006 அது வந்து 2006ல பப்lish ஆயிருக்கு அப்புறம் Sulem The Wordsmiths at Gorsmere அப்படிங்கற ஒரு வாக் 2008ல வந்து பப்lish ஆயிருக்கு இந்த நாலு வாக்லயே Wordsworth ஒரு கரெக்டரா வந்து அப்பியர் ஆவாரு இது வரை கிளியர் தானே உங்க எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணணுமா எனி ஒன் ஆல்மோஸ்ட் என் முடிக்க போறோம் Poems in two volumes அப்படின்ற ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் போயட்ரிய வந்துட்டு அவர் வந்து எயிட்டி நாட் செவன்ல வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாரு ஓகேவா அதுல வந்து ஒரு செட் ஆஃப் லெவன் போம்ஸ் இருக்கு அதுல ஒரு ரெண்டு இம்பார்ட்டண்டான போம்ஸ்க்கு வந்து நான் சம்மரி மாதிரி சொல்றேன் ரைம் ஸ்கீம் இது எல்லாமே சொல்றேன் ஜஸ்ட் நோட் இட் டவுன் ஃபர்ஸ்ட் போம் ரெசல்யூஷன் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதுக்கு வந்துட்டு அது வந்து லிரிக் போம் ஓகேவா ரெசல்யூஷன் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து லிரிக் போம் அதுக்கப்புறம் அதுல இருபது ஸ்டான்சாஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ரெசல்யூஷன் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ்ல வந்து இருபது ஸ்டான்சா இருக்கு ட்வெண்ட்டி ஸ்டான்சாஸ் அது Each stanza consists of seven lines. Over stanza lines are the same as the lines. There are only 20 stanzas. There are the rhyme royal in modified rhyme royal. Okay, who is the name of the rhyme royal? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Jeffrey Chaucer is the rhyme royal. That is the King James I is the first one to use the rhyme royal. Okay, wow. இது வந்து மாடிஃபைட் ரைம் ராயல்னு சொல்லிருக்காங்க ABAB ABC BCC அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த ரைம் ஸ்கீம் தான் அதுல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஐ ரிபீட் ரெசல்யூஷன் அண்ட் இன்டிபெண்டன்ஸ் வந்து ஒரு லிரிக் போம் இதுல மொத்தம் 20 ஸ்டான்சாஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டான்சாலயும் 7 7 லைன் இருக்கு and இதோட ரைம் ஸ்கீம் வந்து மாடிஃபைட் ரைம் ராயல் அதோட ரைம் ஸ்கீம் என்னன்னு சொல்றேன் ABAB ABC BCC இது கிளியரா இது யாருக்கா மாடிஃபைட் போம் மாடிஃபைடும் ஏன் வருது எதுக்கு வருது எந்த சோர்ஸ் மூலியமா வந்தது அப்படின்ற மாதிரி அவருக்கு எந்த ஐடியாவுமே இருக்காது பட் அந்த ஐடியா வந்து இவர் கூட ஸ்டிக் ஆயிட்டே இருக்கும் நம்ம ஏன் இருக்கும் நம்மளோட வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணமா போகுதுன்னே தெரியல அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பாரு சடனா ஒரு ஒரு ஓல்ட் மேன் வந்து இவர் பக்கத்துல வந்து உட்காந்துருப்பாரு உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது சொல்லுவாரு இப்படி நான் வந்துட்டு இங்க பக்கத்துல ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்னு மாதிரி அவர் வந்து சொல்லிட்டு எனக்கு முன்னாலெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு கண்ணு நல்லா தெரியும் சோ என்னால ஒர்க் நல்லா பண்ண முடிஞ்சது ஆனா இப்பெல்லாம் எனக்கு கண்ணு தெரியல என்னால ஒர்க் வந்துட்டு என்னோட ஒர்க்க வந்து நான் ரொம்ப இதா பண்ண முடியல ஆஹ் கரெக்டா பாக்க முடியல அப்படின்ற மாதிரி அவர் ஃபீல் பண்ணுவாரு 
அப்படி அவர் வந்து ஃபீல் பண்ணாலும் அவர் கடைசியில் என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா என்னோட ப்ரொஃபஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எனக்கு உயிர் இருக்கிற நாள் வரை நான் என்னோட ப்ரொஃபஷனை நோக்கி ஓடுவேன் எனக்கு கண்ணு தெரிலனாலும் சரி எனக்கு எந்த இல்னஸ் இருந்தாலும் அந்த அந்த ப்ரொஃபஷன் ஃபார் லவ் வந்து என்னைய வந்து முன்னோக்கி கொண்டு போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து சொல்லி முடிச்சிருவாரு இதுல இருந்து தான் நம்ம ரைட்டர் வந்து இன்ஸ்பைர் ஆவார் அதாவது ரெசல்யூஷன் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ்ல ஒரு ரைட்டர் இருப்பாரு அவர் இன்ஸ்பைர் ஆவார் ஓகே வயசானாலும் எந்த ஒரு இல்னஸ்னாலும் அவரோட ஒர்க்கை நோக்கி அவர் ஓடும் போது நான் என்னோட ரைட்டிங் கெரியரை நோக்கி நான் ஓடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஒர்க்கை முடிப்பாங்க இது ஆக்சுவலா ரொம்ப பெரிய ஒர்க் இந்த சின்ன ஜஸ்ட் மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் நீங்க ரீட் அவுன் பண்ணிக்கோங்க இது கிளியரா ஓகே அடுத்து வந்துட்டு எயிட் போம் பாருங்க கம்போஸ்ட் அப்பான் வெஸ்ட்மினிஸ்டர் பிரிட்ஜ் செப்டம்பர் த்ரீ எயிட்டி நாட் டூ இதோட டைட்டிலே இவ்வளவு பெருசா தான் இருக்கு கம்போஸ்ட் அப்பான் வெஸ்ட்மினிஸ்டர் பிரிட்ஜ் செப்டம்பர் த்ரீ எயிட்டி நாட் டூ இது வந்துட்டு பெட்ராக்கியன் சானட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதோட டைப் வந்துட்டு பெட்ராக்கியன் சானட் இதுல வந்துட்டு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா சானட்னாலே நமக்கு தெரியும் ஃபோர்டீன் லைன்ஸ் இருக்கும் எட்டு வந்து ஆக்டிவ் அண்ட் சிக்ஸ் வந்து செஸ்டெட் அப்படிங்கறதுலாம் தெரியும் ரைம் ஸ்கீம் சொல்றேன் நீங்க வந்துட்டு எழுதிக்கோங்க ABBA ABBA CDC and DCD நான் ரிப்பீட் பண்றேன் இதோட ரைம் ஸ்கீம் வந்துட்டு கம்போஸ்ட் அப்பான் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் பிரிட்ஜ் வந்தோட ரைம் ஸ்கீம் வந்துட்டு ABBA ABBA CDC and DCD ஓகேவா இது யாருக்காவது ரிப்பீட் பண்ணணுமா ஓகே இதோட ஒன் லைன் சிஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இவர் வில்லியம் வாட்ஸ் வாத்தும் அவரோட சிஸ்டரான டொராத்தி வாட்ஸ் வாத் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு பிரான்ஸுக்கு போவாங்க ஓகேவா அதுக்கு வந்துட்டு எப்படி போவாங்க அப்படின்னா த்ரூ வியா லண்டன் வழியா போவாங்க லண்டன் வழியா பிரான்ஸ்க்கு போகணும் அப்படிங்கறதா அவங்களோட பிளானே அந்த லண்டன் வழியா போகும்போது அவங்க ஒரு பிரிட்ஜ் மேல வந்து நடந்து போறதுக்கான சுச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த பிரிட்ஜ் மேல நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த சிட்டியே வந்துட்டு மார்னிங் சன்ஷைன்ல வந்து அவ்வளோ அழகா இருக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி வில்லேஜ் கூட இப்படி இல்லை மார்னிங் சன்ஷைன்ல வந்துட்டு இவ்வளோ டால் பில்டிங்ஸ் அப்புறம் வந்துட்டு அதை வந்து ஏர்லி மார்னிங்ல எழுதுற மாதிரி எழுதியிருப்பாரு ஸோ அந்த டால் பில்டிங்ஸ் மேல அந்த சன்ஷைன் படுறது வந்து ரொம்ப அப்பீலிங்கா இருக்கு ரொம்ப சூதிங்கா இருக்கு அட் த சேம் டைம் ஏர்லி மார்னிங்னால அங்க இருக்கிற பீப்புள் யாருமே எந்திக்கல அவங்களோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்க்கல ஸோ அந்த சிட்டியே வந்துட்டு காமன் கியூட்டா இருக்கு ஆஹ் இந்த மாதிரியே இந்த சிட்டி இருந்துட்டா என்ன நான் நின்று இந்த மாதிரி ரசிச்சுட்டே இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த நோ அந்த போம் எழுதியிருப்பாரு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வாட்ச் பர்த்தோட அதர் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் கை டு த லேக்ஸ் டூ த குக்கு தி எக்ஸ்கர்ஷன் லதோமியா தி ஒயிட் டோ ஆஃப் ரைல் ஸ்டோன் பீட்டபெல் எக்லஸ்டியாஸ்டிக்கல் சானட்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாரு நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல மிஸ் பண்ணிட்டேன் ரெக்லூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வாக் எழுத எழுத ட்ரை பண்ணுவாரு அது வந்துட்டு பிலாசபிக்கல் ஐ கெஸ் அந்த இது வந்துட்டு ரெக்லூஸ் அப்படிங்கிற வாக்கை வந்துட்டு மூணு பார்த்தா நான் பப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாரு ஓகேவா வில்லியம் வாட்ஸ் வாட் ரெக்லூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வாக் எழுதணும்னு நினைச்சிருப்பாரு அந்த வாக்கை மொத்தம் மூணு பார்ட்ஸா பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நினைச்சிருப்பாரு அதுல வந்துட்டு செகண்ட் பார்ட் தான் தி எக்ஸ்கர்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டையும் லாஸ்ட் பார்ட்டையும் அவர் கம்ப்ளீட்டே பண்ணிருக்க மாட்டாரு ஆனா மிடில் பார்ட் ஆன எக்ஸ்கர்ஷனை வந்து எயிட்டீன் போர்டீன்லயே வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிருவாரு ஓகேவா இவ்வளவுதான் வில்லியம் வாட்ஸ் வாட் யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இல்லையா